se oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen iso demoproduktio, mikä toi sen, sen aikaisen Amiga-demotyylin, joka oli niin kuin pitkällä pc tai edellä jo pelkästään Amigan hardware-featureiden takia, eli koska Amiga tietenkin oli paremmat äänentoisto-ominaisuudet ja parempi näytönohjaan suhteessa vga siinä oli tiettyjä juttuja, mitä pystyi tekemään paljon helpommin sillä. Ehkä se toi ensimmäistä kertaa sen, niin kuin vähintään saman tasoisen estetiikan ja semmoisen teknisen osaamisen myös PClle. Boys, Fat Hammer, Remedy, Epic Mega Games, Assembly Demo Partyt, nämä kaikki tahot liittyvät tavalla tai toisella legendaariseen suomalaiseen Future Crew demoryhmään. Parhaiten ryhmä tunnetaan sen PClle julkaisemasta alan piireissä käsitteeksi muodostuneesta Second Reality demosta. Future Crew aloitti uransa vuoden 1986 paikkeilla Commodore 64, mutta sai lopullisen muotonsa 90-luvun alussa. Ryhmän perustajana oli sen pääkooderi turkulainen PSI. Alkuaikoina niin Future Crew niin se pyöri tässä omissa niin kaveripiireissä täällä Turun seuran niin koulukavereita ja haluttiin niin jotakin kasata. Ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle ja sitten siinä tosiaan ihmisiä tuli ja meni, mutta se iso niin kuin murros oli siinä kohtaa, just kun Samuli tuli kuvioihin mukaan. Ja sanotaan, sanotaan, että muista, että silloin joskus ajattelin että tästä organisointia ja muuta, että mitä semmoisella nyt tekee. Mutta Samuli oli hyvä myymään itseään ja tota, jälkikäteen niinku se just tajua, että kuinka paljon hän sai, siinä, sai tässä aikaan. Että siis silloin tällä Samuli toi mukaan niin sit just tätä Hesan suunnalta ihmisiä ja sanotaan, että silloin niin skene tuli mukaan kuvioon. Että en mä oikeastaan tiennyt mistään skeneestä ennen. Että se oli vaan siis se, että kun kuusnepalla tai softia vaihdeltiin, siellä oli näitä introja, demoja ja muita. Ja niin kun, että se oli vaan se, että haluan tehdä itsekseni jotakin tällaista, että tämä on kivan näköistä. Olin tutustunut myöskin näihin Future Crewin tyyppeihin, en livenä, mutta niin kuin BBSn kautta. Ja siellä oikeastaan ollut kuin aktiivisia jäseniä niin kuin Psi siinä vaiheessa. Et ne muut olivat sitä kuusi paikan kautta, mutta ne ei niin kuin ollut hirveästi aktivoitunut tässä. Se oli näin Psi yksin Purple Motionin kanssa tehnyt juttuja. Ja sitten mä vaan kysyin yksi päivä, että hei, pääsisikö tähän mukaan niin kuin vähän niin kuin organisaattoriksi? Mä voisin ehkä koettaa rekryy lisää jäseniä ja koetettaisiin niin kuin tehdä vähän isompia tuotoksia sun muuta. Ja se oli sitten vain, että ok, ei siinä mitään. Do what you want. Goren myötä Future Crew-ryhmään tulivat mukaan graafikot Marvel ja Pixel sekä moniosaaja Skaven, joka sävelsi ja tuotti grafiikkaa. Ohjelmointipuolta täydensivät Wildfire ja Trug, joiden ohella mukaan tulivat myös jakelukanavien luomiseen keskittyneet Abyss ja Henchman. Siitä eteenpäin, sit kun Samuel oli kuviossa mukana, niin kysyt. Hän tosiaan teki sitä organisointia, hän keräsi ihmisiä ja se siitä lähti kasvamaan. Ja jo, jollakin lailla tietysti, kun mä niin olin ainoana perusteisena mukana, niin muistan aina monesti Samuli aina muuta kyseli silleen, että no, onko tämä, voidaanko tämä kaveri ottaa ja muuta, mutta kyllä se silleen tuntuu, että, että ilman Samulia niin se varmaan vieläkin olisi vaan jotakin epämääräisempää pikkuhommaa siellä kotipiirissä ollut. Koitin niin vaan pitää sitä työskentelyä sellaisessa uomassa, että niin porukka kommunikoisi keskenään, että sitähän se on firmojen pyöritys kommunikoinnin ylläpitoa. Niitä kaikenlaisia groovejahan oli silloin niin kuin, vaikka millä mitalla, että siinä mielessä oli niin kuin, tavallaan varmaan tuli ihan vaan siitä helposti lainaten, että, mutta mistä se Future sitten tuli, niin kyllä se varmaan, kyllä siis kyllä sellainen ajatus tietysti just oli, että haluttaisiin tehdä jotakin sellaista niin kuin, hienompaa kuin mitä nyt on olemassa. Tuo 1992 julkaistujen Unreal- ja Panic-demojen jälkeen Future Crew keskittyi tekemään Second Reality-demoa. Tuolloin PC-demoskene haki vielä muotoaan ja tyylikkäämpinä pidetyt Amiga-demot olivatkin yksi Second Realityn inspiraatioista. Koodit lähettiin jotain ekseen, että oli, meillä oli tämmöisiä f mies että miltä tämä näyttää, että hei voisiko tämmöistä käyttää. Sitten oli katsottu jotain Amiga-demoja, että mitä voisi tehdä tähän paremmin tai jollain twistillä. Että, että aluksi oli tosiaankin varmaan se puolen vuoden ajan, mutta kuitenkin niin kuin monta kuukautta se ennen niin kuin oli tämmöisiä vaan niin kuin epämääräisiä effuja ja sitten niitä pistettiin niin kuin kokoon sillä niin jotain kuukausi ennen, että meillä oli semmoinen niin kuin ra- raaka runko sille demolle. Ja, ja, jo, jo, koska idea oli se, että kuitenkin pystytään tekemään sitä niin musaa, joka mätsää sen niin demon tapahtumia, mikä silloin oli vielä tosi harvinaista, että saatiin ihan synkattua musaa, niin piti olla aika hyvin runko. Ja sitten siinä tuli jotain, että vähän, jotain osaa värittiin ristiin, niin sitten oli niin kuin muusikolle yleensä, 
ei, ei, me pystytään viisiä helposti, helposti muuttamaan, mutta, niin. mutta, mutta sitten käytännössä niin meillä oli aika valmis tai valmiikko demo ennen kuin joku viikko ennen asu, tai joku, joku tämän tyyliin aika, niin mentiin sitten tuonne Goren kellariin ja siellä oltiin sitten saunottiin ja tehtiin, tehtiin demoa sitten. Tosi tärkeänä oli juuri se, että halutaan synkroida musiikkiin ja halutaan niin kuin, saada transitioita. Että tavallaan että, niin kuin, oli saatu niitä vaikutteita, että hei, että täällä Amiga puolella niin täällä, niin kuin, se on semmoinen yhteinen kokonaisuus, että ei se olekaan enää vaan niin, että sulla on efekti ja tauko ja efekti ja tauko. Jos me vaikka soitetaan se joku, se, 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 se viritän laitteesta joku puolustus, niin se soitetaan. Noin. Aika painoisin me keitettiin tai siis jokainen omalla kotipaikkakunnalla, on kaikki oli eri paikoissa asus tässä Turun suunnalla ja Porin suunnalla ja Hesan suunnalla, niin tämä teki itse niitä, sitä vaihdettiin justiinsa, no modemilla lähetettiin ja näin niitä pätkiä, mutta siis siturin loppua kohti, niin silloin niin kuin oltiin paljon jo yhdessä ja kyllä silloin niin kuin oli niin kuin suunta ja toiseen ideoita ja ehdotuksia ja muuta, että niin kuin kyllä siinä sellaista tai sanotaan ehkä enemmän niin yrittämisen henkeä, niin kuin, että niin kaikki yritti parastaan, että, niin kuin, sille, että se toiseksi paras ei kyllä kelpaa. Me kokoonnuttiin tuonne tota, Mika Tuomen eli Trugin kämpille ja tota, siellä niin porukalla väännettiin sitä kasaan. Sitä ennen oli itse asiassa ne ohjelmoijat jo tehnyt kaikenlaisia hienoja rutiineja ja tota, ne sitten yhdistettiin, ne pultattiin yhteen siellä paikan päällä ja Jonne teki ne musiikit siihen ja mäkin tein vähän musiikkia ja graffaa. Ja Eli tota, tärkeintä oli, että saatiin kaikki yhteen, koska sit se, on, se on paljon nopeampaa sillä tavalla, kun, että jos kaikki on hajallaan ympäri Suomea ja ne niin kuin puhelimitse tai BBSillä siirtelee tiedostoja toisille, eihän siitä olisi tullut mitään. Ne loppuvaiheissa on ollut niin hämäriä muistoja ja hirveä loppuvaiheen puristus, kun yhdessä sitä väännettiin kasaan ja synkronisoitiin musiikkia ja grafiikkaa järjesteltiin, mutta oli, niin kuin ennen oli pitkään sit niin kuin Valmisteltiin tätä, että varmaan ohjelmoja kukin omalla taholla kirjoittelee omia koodinpätkiä ja näyttää muille, että tällaisia on. Ja se kulminoitu juuri siihen viime hetken puristukseen, että hyötä myöten pitkiä valvomissessioita, kun intensiivisesti tehtiin ennen no Assembly Partia, kokoonnuttiin ja alettiin, että nyt se pistetään kasaan. Demon musiikki tehtiin pitkälti efektien ehdoilla. Musiikin ja näyttävien efektien taidokas synkronisointi erotti Second Realityn edukseen muista aikakauden PC-demoista. Mä en olisi halunnut tehdä koko sitä teknoparttia siitä ollenkaan. Mä olisin halunnut tehdä sen, mitä Haiba teki. Mutta sitten Haiba ei jotenkin yhtään saanut tehtyä sitä, niin sitten sit mä jouduin tekemään sen. Se on tää parempi tähän näin, klentsi laittaa niinku orkesteriit, kun ne klentsi on molempi kajareihin. Se oli vaan toisessa ennen. Jonne Valtosen tekno siinä keskellä, niin sitähän muokattiin tosi paljon ja se piti synkata niiden demoefektien kanssa aika pitkälle. Mä pääsin siinä tavallaan vähän helpommalla, että mun musiikki oli ainoastaan alussa ja lopussa ja niissä kummassakin oli vain yksi synkkauskohta, eli alussa oli se räjähdys, mikä siinä näkyy ja lopussa oli se aluksen ohilento. Kyllä sitä niin kuin osa kerralla ja tälleen. Mä kävin katsoa niitä effuja ja tällaista, että kyllä sitä niin sit yritti. Ja yritti nimenomaan pitää semmoista energiaa yllä siinä koko ajan, että se tuntuisi sitten kanssa sellaiselta niin kuin energiseltä. Musiikki on siinä niin tosi ratkaisevassa roolissa ollut. Ja just se, mitä me... Tässä nyt vähän aikaa sitten uteltiin tuossa juuri Jonne ja Haivan kanssa, että tämä niin kuin, sitä musiikkia ja koodi niin kuin viritettiin ristiin, että tavallaan ää, oli hyvän kuulonen musiikkipartti ja sitten koettiin miettiä, miten siellä laitetaan koodi ja sitten oli taas osan koodissa ja siirrytti tehdä musiikkia. Ja, että siis se oli sellaista just niin kuin, tosiaan tosi paljon sitä kuin säätämistä. Second Reality sai ensi iltansa Assembly Demo Partyilla elokuussa 1993, jossa se voitti pc demokilpailun ja aloitti samalla pc demojen uuden aikakauden. Second Reality tehdessä, niin kyllä siis sille oli kauhean positiivista hyvät fiiliset, että kyllä tuntui siis tehdessäkin jo siis siltä, että kyllä hyvä tulee. Ei sitä pystynyt arvioimaan, että niin hyvä tulee, kun sitä loppujen tuli. Se on tullut yksi varsin niin kuin, se on yllättävä demo sitä ennen Silencelta, joka on vahva Amiga-tiimi. Niiltä on tullut hyvin muginen, mutta tosi niin kuin sellainen impressive PCD-demo. Mä että hei, tästä voi tulla tiukkaa. Mä luulen, että meillä on, meillä on nyt niin kuin hitti, että ei tässä kellään ole mitään chanssia. Niin. 
se, se oli ehkä, se, se oli semmoinen ylpeys, kun katsoin, mä seisoin koko ajan komma. Kaikki muut oli melkein niin sen liikunnassaan niin lattialla istu. Mutta me seisoin, jossa olisiko, tai seisottiin niin aika lähellä projektoria. Ja sitten kun meillä oli semmoinen kiva feta, että meillä oli Dolby Surround, ja me tuotiin omat skobet sinne. Me <laughs> saatiin niin takaatkin äänet tulemaan. Niin kyllä se oli semmoinen niin selvästi ylpeys. Ja sitten oli sitä uh, a, kun kuului yleisöstä. Sitten tuli sitä vähän semmoista kuin Amiga-tyyppiä, semmoista skeptismiä tuli, että no joo, oli ihan toi nyt. Vuosien saatossa Second Realityista on syntynyt käsite tietokoneharrastajien piireissä. Slashdot-sivusta mukaan Second Reality on yksi kaikkien aikojen hakkeroineista, eikä demon merkitystä PC-demoskenen kehityksessä voi vähätellä. Second Reality oli semmoinen, että otit siihen aikaan melkein minkä tahansa koneen, laitoit sen pyörimään, niin demo toimi suoraan. Ei tarvittanut mitään säätöjä. Sitä, sitä itse asiassa testattiin aika paljon, mikä oli poikkeuksellista sen aikaisille demoille. Se voi olla yksi jopa osa syy siihen menestykseen. Kyllä mut itseni on yllättänyt, että miten se niinku jaksaa tavallaan elää, ihmiset muistaa sen. Ja sitä silloin tehdessä ajatellut, että tämä nyt niin moni näkisi sen tai se niin pitkään muistettaessa. Oli vaan, että oli nähnyt muiden niin ja ajattelin, että kyllä me osataan tehdä parempia, ja tekee sen mitä pystyy. Mutta sitten niinku vielä niinku pitkän aikaa sen jälkeen törmää jonnekin ihmisiä, jotka on nähnyt ja sanonut, että ne on oikeasti vaikuttanut heihin, että joku päätynyt pelialalle. Sanoin sen takia, että ne on nähnyt Second Reality, ne innostu koodaamaan grafiikkaa tai muuta, että ne olisi muuten aloittanut. Niin on silleen niin jotenkin ihmettelen, että miten on voinut vaikuttaa monen ihmisen näihin johonkin uravalintoihin tai elämään tai kuinka moni sen on nähnyt. Että ei sitä niin osannut odottaa. Vuosien jälkeen Second Reality, joku miettii, niin siis Kyllä se on sellainen, että ei sitä nyt varmaan vaihtaisi niin mihinkään, että, että on se niin, niin hieno homma, että tuommoisessa on voinut olla mukana. Ja siis ei sitä silloin osannut arvostaa, että kuinka paljon asioita siitä niin kuin tulisi. Second Realityn merkitys tai laajuus, missä se on tunnettu, niin se on oikeastaan tullut vasta sitä, sitä seuraavina vuosina esille, että, että siihen aikaan nyt ei ollut kun ehkä opiskelijoilla sähköposti ja muuta, että se tiedon kulku oli aika hidasta. Mutta ainakin yllätti sitten 95, kun on ollut ensimmäisen kerran tota, Comdex-messuilla Las Vegasissa. Ja meillä oli sitten minä ja Sami, eli PSI, meillä oli Futurecraft T-paidat päällä. Ja, ja tota, siellä iltaisin, kun kuljettiin kadulla. Ja siellä oli tietysti tuon alan ihmisiä liikkeellä, mutta yllätyttiin kyllä tosi paljon siitä, että, että Ihan niin kuin kymmeniä kertoja siellä kaduilla ja hisseissä ja yhtäkkiä jotkut ihmiset pysäyttää ja kysyvät, että oletteko oikeasti niin kuin sieltä Suomesta tullut tänne asti. Että kyllä tosiaan tunnettiin ja siellä, siellä oikeastaan eka kerran tosiaan tajusin sen, että, että ollaan tehty jotain, mitä tunnetaan muuallakin kuin Suomessa. Second Reality jäi Future Crown viimeiseksi demoksi. Demoa seuranneiden vuosien aikana ryhmällä oli kuitenkin työn alla Probe-niminen demo, jonka piti ilmestyä vuoden 1998 Assemblyillä. Se ei ihan valmistunut. Tuota. Proben taustat oli paljon siinä, että kun silloin oli jo tätä BitBoys-kuviota ja sitä 3D-korttikehitystä siellä, missä olin aika paljon mukana. Ja me siihen liittyen niin tuli kaikenlaista 3D-kokeiluja ja muuta rakennettu. Ja tavallaan sitä niin kuin, siinä sekundin jälkeen sitä alkoi kertyä niin sellaisia paloja mitkä oli sit, juuri sit, oli aika paljon OpenGL tai 3DFX, siis niinku oli kiihdytettyä graffaa. Ja niinku idea sit jossain kohdassa tuli, että kyllä nyt niinku Futurecraft niin jotakin pitäisi vielä tehdä, ettei se nyt ihan jäisi, jäisi Second Reality niinku niin viimeiseksi isoksi tuotokseksi. Ja sitä että jo, että näistä voisi ottaa rakentaa. Siis sitä niinku, mä en muista kuinka pitkään se meni. Mun se on ollut, että siis se olisi niinku ollut vuosia tai jotain, jos niinku yritettiin. Ja, tai tavallaan sillä lailla, että, niinku, että se idea kasvoi ja kyllä se nyt kasata. Mutta sitten loppujen lopuksi se kaatus lähinnä vain just siihen, että se vaatimustaso oli niin korkea, että se sen pitäisi olla parempi kuin Second Reality. Ja varsinkin nyt jälkikäteen katsoen, niin se on aika monen haaste. Ja Siinä sitä saattaa puuttu juuri se, että siinä ei ollut sellaista sillä lailla niin uutta. Että siis siinä oli jotakin varjoja ja radiosityjä ja tämän tyyppisiä niin juttuja, mitkä oli sillä lailla ei mitenkään ensimmäistä kertaa, mutta siis ne oli vielä aika tuoreita juttuja, mutta kuitenkin niin se itsestään vai tuntunut niin riittävän vaikuttavalta. Ja tietysti myös jos puhutaan, että missä kunnossa se tavallaan on, niin eihän se, siis se on siis kasa epämääräisiä teknisiä kokeiluita. Että ei sitä koskaan ollut siis sellaista demoa, missä olisi niinku musiikkia tai transita, että se olikin niinku tästä demo-protoa olemassa. Sami eli PSI teki, teki sellaisen niinku demo, demo-moottorin tai henginen, jonka päälle sitten ö, oli niinku helppo 
tai aiempaa helpompi tehdä, tehdä sitä. Ja kyllähän me tehtiin siihen muutamia osia ja kaverit teki musiikkia ja grafiikkaa siihen, että, että tota, jos minun pitäisi joku prosenttimäärä sanoa sen valmiusasteesta, niin se on varmaan ollut jotain 2 ja 30 prosentin välillä. Siinä oli niin, niin korkilaisettu oma, omassa päässä se rima, että sen ylittäminen se vaan tuntui tosi vaikealta. Ja sen jälkeen se on tuntunut myöskin, että jos nyt pitäisi tehdä, niin kun sekundi löytyy tavallaan siinä polulla oleva demo, joka niin nykypäivää, niin, niin kyllä se aika haasteellista olisi jopa ehkä tällekin porukalle. Sitten pitäisi oikeasti niin kun droppaa kaikki muu ja niin kun keskittyä siihen useaksi kuukaudeksi ja todella vääntää sitä täysillä. Kyllä tästä jengistä lähtisi varmasti. Tuossa sitten taas peresteltiin, että pitäisiköhän taas tehdä jotain sellaista, mutta taitaa jäädä puheen tasolle tällä kertaa. <tos>